not one India studies program anywhere in the world. For university, for college, for school, as I had, so in Sarka, India studies to open. So, you do up the chair, it's a happy salsa from Ambanale, India studies. Now, therefore, the human being is becoming weaker. Unka mind is not so tantos, the body is far more important. So that jugal bandi between the body and the mind and the heart is getting broken. And when that gets broken, your soul becomes weak. When your soul becomes weak, the country will never grow. So those relationships are all getting affected. And for 20 odd years, we've been thinking how to build that energy. Up so railways domestic tourism started Shivangam, Ao, Alabad, Ao, Raveshwaram, Palin, Palni, Tiruvalar, Malai. So these were the start of tourism. They didn't even say Ao. They said this is the tourist map. Aisa hai ya jaga hai aapki pratna ke liye. Then there was the concept of the Orient. Kyunki we were under British Empire. So they put Japan ho ya China ho ya India ho ya Vietnam ho. Ek hi image mein aap dek sakte ho. India, Japan, China, Vietnam, various others. So symbolism started changing. Then we started getting confidence in ourselves after independence. We would go to the exact monument. So in this case, Chatka Manzir. Or yeh, posters, kaise design kiya gaya. So you can see the photos, how it links to the poster. And then how slowly we became the secular nature of India. Kaise banta gaya ki Taj, Kutta, Bulan, Sanchi, Shravan Bagola, Jodhpur. So our concept of India, hum apne aap ko kaise dekh rahe the through the eyes of the government to show the world. And then the greatest brand came along, Air India. Or Air India ne dunia ko take Indians to the world. So then that changes. And then my journey has been thousands. I can only show one item here in the exhibition. I've got thousands to build the whole base. But one sample to give an idea of the monuments, all the crafts. Ek monument ke it gives kitne cheese bante a bank, gymnasium, um, the craft policy, the labor policy, the employment policy, community policy, religious ideas. Sab uske it gives banta tha. Wo sab tucha chuka. So the monument is no longer part of the whole development. Now temples are getting more energy, mosques are getting less energy. So all these changes are happening slowly over time. And then we come to our greatest. Um, greatest energy of culture and cinema or cinema. This was the first photograph of Watson's Hotel, the first film ever was shown in India. When yeah. Lumia Brothers came, it was in front of Regal. So, Regal Cinema is here. Are you in Bombay? So, yeah. uh, Regal Cinema is here. Watson's last last. Uh, this was the first iron set in the cinema. So, Himanshu Rai, Bombay Talkies, then independence comes. Great movies. We got thousands of. Ashok Kumar. Ashok This is Janam Bhumi. Um, you can see there's no chemistry between those two. But wo bagi thi Najib ke saath. But that's another story. And then you've got Nea Dor. You've got Avara. Different. This was the balance between rural India and modern India. This was the greed of urban India. And under ki jo atma ki uh, destructions are, this was the reconstruction of the epics. So, ye 50 score, then you choose one classic. Amne Pakiza Chuni and different art forms of Pakiza. Yeah, this is the original Golden Jubilee trophy of Pakiza. So, at the end of that, then you come to the actual artworks, jinse posters of publicity material. But this was the original Standy and Alfred Talkies. 1960s mein ye ganga jamna ka original jab ganga jamna jamna mein taadiyon mein release hua tha so like this we can just keep on going on it's a huge uh, framework and this is a small facet of trying to give you but you can get a sense of the energy that through the visual what can be created and as a result bilkul ye ram teri ganga so the concept here was for the masses entertainment, the aesthetics was of a jubilee wow. trophy. 
उससे भी ज़्यादा था बट वन आई एम ट्राइंग टू शो हेयर इज दे व टू काइंड ऑफ सिनेमा इन इंडिया वन वॉज द फिल्म फेस्टिवल सिनेमा सत्यजीत वे श्याम बेनेगल अदूर गोपाल कृष्णन मनी कॉल कुमार शानी एंड देन दे वॉज द मनमोहन देसाई एंड प्रकाश मेरा एंड अमिताभ बच्चन ब्लॉक बस्टर विच मेड सो ये दोनों की जुगलबंदी भी अलग एस्थेटिक्स है बट इट टूगेदर मेक्स इंडिया इंडिया गॉट ऑल दीज वर्ल्ड सिटिन इन साइड हर यह एक बंदा था आसिफ ए बी सी ने याती थी उसको सिनेमा के बारे में किसी की जान पहचान नहीं थी इन नाइनटीन फोर्टी फाइव ही स्टार्ट इन मेक इन मुगले आजम so he took the cover of film india film india was the most important film magazine us par usne do film banaye the do hi banaye the teen ek mar chuki thi in 1945 chandra mohan was the hero and nargis was the hero in he took ke asif ne banaye aur 10 covers he took 10 covers of film india all the way till 1960 and then finally the maqsad is that हर बंदे में एक मुगल आजम बैठा हुआ है लेकिन उसको निकालने के लिए उसको बनाने के लिए जिगर और जुनून की जो जरूरत है इट्स नॉट जस्ट मनी सो मुगल आजम इज अ ओल्डर वर्जन ऑफ अ फादर सन रिलेशनशिप वेल अ यंगर वर्जन बिकॉज़ इट्स जहांगीर एंड अकबर्स रिलेशनशिप वाज यू नो ओल्डर बट आई उसने दिया था बोलो उसने बोला कि मैंने एक कहानी सुनी थी कि वो बोले कि मम्मी को गाना चाहिए जिसमें जैसे जो तानसेन की तरह गाते हैं वो गुलाम अली साहब के पास पहुंचे लखनऊ में रहते थे मैं क्या बोले मिला दूं तो वो गई बोले कि आपको फिल्म में गाना है बोला फिल्म में गाता ही नहीं तो फिल्म में बनती थी मुश्किल से पंद्रह बीस हज़ार में पच्चीस हज़ार में तो के आसिफ ने शिकार किया बोला नहीं गाना तो आप ही गाएंगे दो शाद बोला पागल आदमी तो नहीं है ये बड़े गुलाम अली खान है हाँ हाँ बड़े गुलाम अली खान बड़े गुलाम अली खान था तो फिर बोला भी बोला कि यार ये तुम ठीक करोगे मैं ठीक करूंगा इसको बोला नहीं आप ठीक कर दो उसने क्या सिर्फ अंदर बुला रूम के अंदर बोला कि बोला गाना तो आप ही गाएंगे बोला गाना गा दूंगा बोला पचास हजार रुपये लूंगा फिल्म में बनती थी पच्चीस हजार में तीस हजार में तो उसने निकाल के पाँच हजार जेब से और उसके हाथ पे रखा बोला ये आप इसको एडवांस समझो गाना आप ही गाएंगे मतलब दो लाख पचास हजार उसने नौशाद को दिया था दो कहानिया अलग कहानिया है एक नौशाद किया जो म्यूजिक बनाया आ, और एक बड़े गुलाम अली किया जो आप बता रहे थे जो गाना गाया बिल्कुल बिल्कुल और उसके लिए उसने दो लाख मांगा एंड दीज आर सम ऑफ द ओरिजिनल आर्ट वर्क ऑन विच मुगल आजम बिल्ट इट्स पब्लिसिटी वेरी नाइस मीट इन यू बाप से एक्सिबिशन ये इंडिया स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए इंडिया स्टडीज को समझाने के लिए कि हमारे देश में जब तक इंटेलेक्चुअल एस्थेटिक एथिकल जुआ सिस्टम ना बना जाए हम आगे नहीं बढ़ सकते देश के साथ इट्स नॉट जस्ट अबाउट पावर ऑफ द पॉलिटिक्स एंड द पावर ऑफ द रिलीजन द ग्रेटेस्ट पावर इज द कल्चरल इंटेलेक्चुअल 
और उसको समझने के लिए हर बंदे को एक्सेस होना चाहिए हर बंदे के साथ कि मुझे किसी की बीक नहीं माननी है मैंने किसी को जानना नहीं है मैंने किसी से पूछना नहीं है मुझे किसी को पैसा नहीं देना है ये मेरा हक है एजुकेशन अब हक होना चाहिए बिजनेस नहीं उसको बदलने के लिए हम विजुअल पावर ऑफ नॉलेज ला रहे हैं और उसके लिए इंडिया स्टडीज का जो फ्रेमवर्क बना जा रहा है ये एक छोटा सा एग्जीबिशन है उसके ऊपर देखिए जो ये देखा मैंने ये किसी भी देश को आगे जाना है ना तो उसको अपने इतिहास की जानकारी जरूर होनी चाहिए अगर इतिहास की जानकारी नहीं है सही तरीके से तो जो आप गूगल पे है ना लाइन ढूंढ सकते हैं मगर आप गूगल पे है ना वो बुद्धि ढूंढ सकते हैं वो एक जो सही मायने में जो जो हमें बुजुर्ग हमें देते थे ना वो चीज़ नहीं ढूंढ सकते और किसी भी कंट्री ने जब ग्रो किया है ना अगर उसने अपना पास छोड़ दिया है तो आगे फ्यूचर में नहीं जा पाया है तो जो ये मैं एग्जीबिशन देखा तो इसका मोस्टली उद्देश्य ये है कि भाई हम पीछे हमने ये किया है आ, फिर सर्टन टाइम हम चेंज होते रहे अब हम ये कर रहे हैं ये चाहे सिनेमा के थ्रू दिखाओ या आप नॉर्मली किसी टूरिज्म के थ्रू दिखाओ मगर ये अच्छी बात है इतिहास याद रखना चाहिए और इतिहास तो जो भारतीय संस्कृति को जिसने पढ़ लिया देख लिया तो मैं कह रहा हूँ कि फिर उसको है ना गीता बाइबल कुरान सारी चीज़ें ज्ञान हो गया जो देख के मुझे यही फील हुआ the cinema that's been uh, you know depicted through these paintings and portraits and uh, like sir said it is about educating the masses about the cultural history of india it's great to see mughal azam kranti amitabh bachchan ji's film posters you know ashok kumar ji's film posters to see the history of india so it's great to be here and i'm very very happy that uh, we could come here due to amisha thank you अच्छा मुगल आजम की मैंने के आसिफ साहब के बारे में पढ़ा मैंने वो बहुत बहुत पैशनेट थे उन्होंने लाइफ में सिर्फ दो फिल्म बनाई जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि उनको बड़े गुलाम अली साहब से गाना उसने देखा कि कभी कोई बेज बाबरा जैसा सिंगर चाहिए तो नौशाद जी को बुलाया नौशाद जी ने इसका संगीत दिया बोला वो लखनऊ में मिलान ले चलता हूँ उनकी जेब में कुछ नहीं बड़े गुलाम अली साहब खान को जाके बोल रहा है कि भैया मैं इतने पैसे दूंगा ये सब करूँगा तो मतलब कहने मतलब डील उसने की जब ये फिल्म रिलीज हो रही थी ना तो उसके पास इवन क्रू को चाय कॉफ़ी पिलाने तक के पैसे नहीं थे फिर इस फिल्म ने जो हिस्ट्री रची आप देख सकते हो लाइफ में उसने दो ही फिल्में बनाई हैं ऐसे ही नौशाद वो म्यूज़िक बना रहे थे तो उनके सिगार पीते थे जो सिगार पड़ पड़ के ये ये बिल्कुल जल गया था मगर तो यानी कुछ भी चीज़ करोगे तो आपको पागल बनना पड़ता है दीवाना बनना पड़ता है बगैर पागल के बगैर दीवानगी के आप कोई चीज़ पा ही नहीं सकते